终于在吉列伊森二十周年的这一天，而是因为玩家们送上了最温暖的投款箱，让大家挨个往里投六十美元进去。这一幕真的是温馨到全球变暖啊！那废话不多说，赶紧来随着给强看看这个终极版到底有多终极吧。不知道各位认为这一部 GTA 三部曲终极版是否达到预期呢？包括六十美元的标准定价。就目前官方视频以及 GTA 论坛的点赞率来看，大部分玩家还是较为认可的，但缺乏了一些以前那种眼前一亮的惊喜感。当然，这和开发商有关，咱们后面再说。首先，根据官方的描述，游戏进行了全方位的改进，包括全新照明和环境升级、高分辨率纹理、更强绘制距离等等。操作上采用了 GTA 五风格的布局，改良了枪战和瞄准控制。GTA SA 也提升。升了驾驶射击的手感，武器和无线电台变成了转盘式的选单，升级了小地图，并加上了增强版的导航功能。玩家可以自由设置导航目的地，还新增了立即重启失败任务等功能。三款游戏也增加了全新的 Social Club 成就可供完成。画面上有更高分辨率的纹理，使得角色、武器、载具和地面都更加真实。具体咱们等到 PV 时再说。照明系统进行了完全重置，带来了改进的阴影和反射效果等等，还改进了水和天气效果。植被树木也有大幅改进，绘制距离增大了，为游戏带来了全新的深度与解析度。在各大平台方面，三部曲终极版可在 PS 5和 Xbox Series X 上实现 4K 分辨率60帧的流畅体验，而 PC 玩家则支持 NVIDIA 的 DLSS 大力水手。所以器上呢，支持触摸屏控制、相机缩放、平移、菜单选择和陀螺仪瞄准，这种适配还是蛮好的。那大家最关心的肯定就是发售问题了。游戏支持官方简繁体中文，将于今年十一月十一日登陆 PC、PS、PS 五、Xbox One、Xbox Series X、S 以及 Switch 平台。首发时只有数字版，而实体版则需要等到十二月七日。最关键的是 ，PC 平台目前只公布了在 R 星自家的 Rockstar Games Launcher 平台发售。不过，已经有人在 Steam 的数据库里发现了 GTA 三部曲终极版的内容。很明显，后续依旧会登陆 Steam， 甚至其他 PC 平台。可以参考《荒野大镖客：救赎二》PC 版本的发售情况，并且在一月五日之前购买 GTA 三部曲终极版，就可以获得一张 R 星启动器的十美元优惠券和用于十五美元及以上售价的商品，很可能是这个优惠结束之后就会登录其他 PC 平台。那关于 Rockstar Games Launcher， 其实有很多人不知道如何购买，这里就来教大家一下。首先下载一个 Rockstar Games Launcher 平台，如果进不去商店，可以挂个 VPN 或者是加速器。目前来看比较便宜的是巴西，而像港服、美服、俄服一律都是等值六十美元的当地货币。这也是 R 星全新的坑钱策略，尽量做到一视同仁，不出现玩家数量比当地人口还多的情况。我们就以巴西为例。进入商店，选择购买，用你已有的支付方式支付即可。如果没有以上的支付方式，还可以点开显示更多的选项，然后搜索支付宝或者微信，就可以看到价格只需五十六美元，直接支付就算打工告成了。不过，个人并不建议 PC 玩家着急购买，因为像往年儿星会联系各大游戏零售商，比如小绿人、山果，来以激活码 K 的方式出售国区价格的儿星游戏，可以参考《荒野大镖客：救赎二》PC 版本，可能到时候价格会更低，即便还是六十美元，也不用这么麻烦嘛。PC 具体的配置需求如下。而主机玩家就没什么好担心的了，甚至还有点小开心。主机一律六十刀，港区售价四百六十八港币，和 R G L 目前一个价格。值得一提的是 ，G T A 圣安地列斯终极版会在首日十一月十一日加入 x G P 主机阵容，而 G T A 三终极版也将在十二月七日实体版发售时加入 PlayStation Now 供大家体验。好一个雨露均沾啊！另外，敬请期待在 G T A Online 中看到更多有趣和特别的惊喜来庆祝 G T A 三二十周年，比如本周的奖励就是棒球棍 T 恤。以纪念 GTA 三中最令人难忘的近战武器。让人匪夷所思的是 ，R 星表示，三部曲终极版是由格洛夫大街工作室采用虚幻引擎开发的。这是一家成立于2007年的游戏工作室，曾经一直帮 R 星移植作品到手机平台，还移植过 GTA SC 的 PS3 和 Xbox 360版本。看来离被 R 星收购不远了。不过这也说明了，这并不是 R 星本身开发的项目，顶多是和格洛夫大街工作室一起合作而已。所以目前的质量啊也还可以了，就是这个价格嘛，不敢恭维。接下来再说一说 PV 中一些比较实际的改进。开头 SA 中的沙子、岩石还有植被都有很明显的贴图增强，而人物的手指终于是被分开了，但很明显可以看出他们没有重新制作动画。你看这美女的坐姿，这也就导致即便手指分开了，但没有手指的灵活动作，特别是三代接了一三地铁的这一画面改进较为明显，反射啊、材质啊都有进行全面升级。可看了看官方公布的截图，这预告片里有点假，我都不知道到底该信谁了。
。三部曲最奇怪的是 G T A V C， 因为汤米的建模出了点问题。这袖子是是什么鬼？导致整个人显得非常臃肿。全 P V 里就汤米最不像汤米。你要不说，我还以为是阿三哥呢。再加上人物过于平滑，搭配这种画风风格，就显得很卡通。你说这是模拟人生，我都信。还有菲尔卡西迪身上的 logo 有所改变，美利坚联合国的旗帜被替换成了骷髅头，这个没什么。而星早已替换了游戏中的这面旗帜，比如说 GTA 5中的失落邦摩托基地等等。罪恶都市阳光大道虽然沙滩、植被、灯光、建筑，甚至天空都重置了，但总有一些说不上来的奇怪。天空中的云朵以及后面 GTA 3中的烟雾可能是体积效果，因为有明显的噪点，但目前还不太好判断。还有一点，大家千万别上当了。原版的 GTA 三部曲在 PC 上其实没有视频里的那么糊，可能是故意想凸显终极版的改进。从几个对比画面也可以看到，路上的 NPC 和车流量变大了很多。SE 的天空采用了非常经典的棕黄色基调，特别要夸的一点是室内，其不仅仅做了建模的高清复刻，你可以看到橱柜的把手从贴图变成了建模。空空荡荡的桌子上增加了非常多的小物件，这会大大增加玩家们的沉浸感，这也是 GTA 的特色之一。光效就不用说了，这是重点的重置项目，包括车身的反射也是一清二楚。雨天啊、水啊，还有雾气效果确实有很大进步。而且你还能发现，这些车辆虽然进行了重新设计，但还是方方正正的，以遵循游戏原始的设计风格。个人认为，升级最好的就是 S A， 这些树木都用上了新时代的效果，但模型似乎来自于 GTA 五，拥有了更好的着色器以及车辆建模，也由于。GTA S A 是三部作品中的集大成之作，打起还缺自身意嘛，所以我也更期待 GTA S A 的表现。你们觉得这次的升级值几分呢？那以上就是此次 GTA 三部曲终极版的大致消息了，之后还会补充一些新的细节，大家也可以把问题留在评论区或弹幕里。那如果还想了解更多游戏界人们事件的整理与分析，记得关注游戏指南针。我是李强，我们下期再见。